கொரோனா ஒரு பக்கம் நம்மளை கொண்டுட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் ஜி ஃபோர் அப்படிங்கிற வைரஸ் வருதுன்னு சொன்னானுங்க இப்போ என்னென்னா புபோனிக் பிளேக் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது ஒரு மாதிரியான பிளேக் நோய் வரப்போகுது எல்லாருமே பத்திரமாக இருந்துக்கோங்க மங்கோலியாவில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு யாரும் பயப்பட தேவை இல்லை என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவு பதிவு செய்யப்படுகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் மூன்று விதத்தில் இருக்கிறது புபோனிக் செப்டிசெமிக் நிமோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த புபோனிக் செப்டிசெமிக் இல்லாட்டி நிமோனிக் இது மூன்றுமே பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய ஒரு விதமான பிளேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாக்டீரியாவால் மட்டும் கிடையாது இந்த பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் இருந்து இறந்த உயிரினங்களை நாம் தொடும் போதும் இந்த நோய் நமக்கு தொற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ புபோனிக் செப்டிசெமிக் அடுத்ததான் நிமோனிக் அப்படின்னு சொன்னேன் இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புபோனிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நோயினால் நம்முடைய உடலில் சின்ன சின்ன வீக்கங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை விடுத்து அடுத்ததாக காய்ச்சல் ஜலதோஷம் சாதாரணமாக இருக்கிற சில விதமான ஒரு அறிகுறி பரவாது <laughs> பாதிப்பட்டுள்ளார்கள் <laughs> எழுபது மில்லியன் இருந்து நூத்தி இருபது மில்லியன் மனிதர்களை இந்த பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் கொஞ்சிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆயிரத்தி முன்னூறுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறுல வந்த இந்த பிளேக் நோயால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் அதாவது ஐந்து கோடி ஆப்பிரிக்க மனிதர்கள் மட்டுமே இறந்திருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது வேறொரு புள்ளி விவரமாக இருக்கிறது சரி இப்ப வந்திருக்கிற இந்த புபோனிக் பிளேக் அப்படிங்கிறது எதனால் வந்தது இந்த ஒரு கேள்வி நம் மனதில் இருந்தால் ஒரு வகையான அணில் குடும்பத்தை சேர்ந்த அணிலால் வந்திருக்கிறது அணில் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இனக்குழுவை எப்படி அழைப்பார்கள் என்று கேட்டால் மர்மோட்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் இந்த மர்மோட்ஸ் சீன பகுதிகளில் மங்கோலிய பகுதிகளில் அதிக அளவு இருக்கிறது பதினாலு வகையான மர்மோட்ஸ்கள் இருக்கின்றன ஸோ இந்த மர்மோட்ஸில் தான் இப்போ புதுசாக இந்த பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சொல்கிறார்கள் இந்த மர்மோட்ஸை நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்களாம் மங்கோலியாவில் எப்போதுமே இருக்கும் ஒரு கலாச்சாரம் தான் இந்த மர்மோட்ஸ் அப்படிங்கிற விலங்குகளை சாப்பிடுவது அப்படி சாப்பிடும் போது தான் இந்த மாதிரியான பிளேக் மனிதர்களுக்கு பரவி இருக்கிறது இப்போது மங்கோலியாவை சேர்ந்த இரண்டு நபர்களுக்கு இந்த நோய் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது இதன் காரணமாக அங்கே எச்சரிக்கை என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எச்சரிக்கை சாதாரண எச்சரிக்கை கிடையாது நான்கு கட்ட எச்சரிக்கையில் மூன்றாவது கட்ட எச்சரிக்கை இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ உலக நாடுகள் கொஞ்சம் பத்திரமாக இருந்துக்கோங்க அணில் போன்ற உயிரினங்களிடமிருந்தும் உங்களுடைய வீட்டில் ஈக்கள் அதிகமாக வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய விதமான போஸ்டை இப்போ போட்டுட்டு இருக்காங்க சரி இந்த குவாரண்டைன் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இந்த குவாரண்டைன்லாம் உற்பத்தி பண்ண இல்லாட்டி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் உருவாக்கியது இந்த பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் தான் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கப்பலில் தான் இந்த நோய் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதனால இவங்கெல்லாம் பயந்து அந்த காலத்து மனிதர்கள் எல்லாருமே பயந்து கப்பலில் யார் வந்தாலும் அவர்களை முப்பது முதல் நாற்பது நாட்கள் அந்த கப்பலிலேயே தங்க வைத்து விட்டு தான் அதன் பிறகு ஊருக்குள் அனுப்புவார்கள் இந்த குவாரண்டைன் பீரியட் இதுதான் சரி இப்படி காலம் காலமாக வந்த இந்த புபோனிக் வகையான பிளேக் நோய் எப்போது கடைசி மனிதர்களை தாக்கியது இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பயம் முடிஞ்சிடும் அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இருநூத்தி பதினாறு பேருக்கு இந்த நோய் என்பது பரவியது அதுல இரண்டிலிருந்து மூன்று நபர்கள் இறந்ததாக சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல கென்யால கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பேருக்கு இந்த நோய் பரவியது அதனால் பத்து நபர்கள் அதில் இறந்தார்கள் அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல லிபியால இந்த நோய் என்பது வந்தது ஆனால் யாரும் இறக்கவில்லை கடைசியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை நம்ம எடுத்துக்கிட்ட
இவருக்கு இந்த நோய் வந்திருக்கிறது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவுதான் இப்ப இருக்கிற புள்ளி விவரம் ஐந்து கோடி மனிதர்களை பனிரெண்டு கோடி மனிதர்களை கொஞ்சம் பிளேக் நோய் என்பது இப்போது பல நாடுகளில் கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறது ஆனா சீனால இப்படி கண்ட விதமான நோய்கள் எல்லாமே பரப்புவதற்கு காரணம் அங்கே இருக்கும் உணவு கலாச்சாரம் தான் நாமும் அதே மாதிரியான ஒரு உணவு கலாச்சாரத்திற்கு இப்போது மாறி வருகிறோம் நூடுல்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இப்போ இந்தியாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் குறிப்பா நம்ம வீட்டிலையும் சர்வசாதாரணமாக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் போக போக இந்த மாதிரியான உயிரினங்களையும் கொஞ்சம் தின்று இப்படி ஒரு கலாச்சாரம் வந்துவிட்டால் இங்கே இருந்தும் இந்த மாதிரியான நோய்கள் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றன சரி அந்த காலத்துல இந்த புபோனிக் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் தொற்று பிளேக் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அப்போ மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க கேரளாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு அறிகுறிகள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மாஸ்க் என்பதை கட்டாயமாக போட வேண்டும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிறத ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஐம்பது நபர்களுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் எந்த ஒரு திருமண நிகழ்விலும் இருக்கக்கூடாது இருபது நபர்கள் தான் இறந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டும் இப்படி பல கட்டளைகள் கேரள அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கேரளால மட்டும் கிடையாது இதே மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை இந்தியா முழுவதும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு காரணம் இந்தியா தான் கொரோனா வைரஸில் இப்போது மூன்றாவதாக பாதிக்கப்பட்ட நாடாக இருக்கிறது எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம எல்லாம் மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி பண்டைய காலத்திலும் மாஸ்க் போட்டாங்க அதை தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு கொக்கு வடிவில் இல்லாட்டி ரொம்ப பெரிய அழகுகள் இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அழகுகள் எதற்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற எதற்கும் கிடையாது இந்த அழகுகளில் அதாவது கூர்மையான இந்த அழகுகளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப விதமான வாசனை திரவியங்கள் இல்லாட்டி நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல இயற்கை நறுமண பொருட்கள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் லவங்கமா இருக்கட்டும் பட்டை கிராம்பா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இருக்கும் சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல இந்த புபோனிக் பிளேக் அப்படிங்கிறது காற்று வழியாகத்தான் பரவுகிறது என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அந்த காற்றை வடிகட்டி நாம் சுவாசித்தால் நிச்சயமாக இந்த ஒரு நோயில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று பல நபர்கள் நினைத்தார்கள் அதன் காரணமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாஸ்க் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாஸ்க்ல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மூலிகை பொருட்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிற்காலத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த புபோனிக் வகையான பிளேக் என்பது காற்றால் பரவுவது கிடையாது இந்த மாதிரி விலங்குகளாலும் செத்து கிடக்கும் விலங்குகளாலும் சாப்பிடும் விலங்குகளாலும் பாக்டீரியாவிலும் தான் பரவுகிறது குறிப்பா இந்த பாக்டீரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எர்சீனியா பாக்டீரியா வழியாகத்தான் புபோனிக் அப்படிங்கிற இந்த பிளேக் நோய் பரவியது இப்ப உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் இது எல்லா காலத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்படி பல காலங்களில் பரவக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்து வருகிறது இதற்கான மருந்து கொஞ்சமா இப்போ நம்ம நவீன மருத்துவத்திடம் இருக்கிறது ஸோ யாரும் பயப்பட வேண்டாம் இதுக்கு மேலும் ஒரு உறுதி சேர்க்கும் விதமாக ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லிக்கிறேன் யானையை வெடி வைத்து கொஞ்சி விட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்த பிறகு அதை அடிப்படையாக பல செய்திகள் வெளிவந்தது ஒரு பசுவை வெடி வைத்து இந்த வாய்ப்பகுதியை சிதைத்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்ற பல செய்திகள் ஏன்னா ஒரு செய்தி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய செய்திகள் வெளிவரும் அதே மாதிரி தான் இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பீக்கா இருப்பதனால் இந்த மாதிரியான செய்திகளும் இப்போது வெளி உலகத்திற்கு அடிக்கடி பரவும் ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது ஜி ஃபோர் வைரஸை பற்றி கொஞ்சமா நம்ம அச்சம் கொள்ள தேவை இருக்கிறது இந்த போபோனிக் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வைரஸை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை இந்த ஒரு காணொலி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்